നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഗാഡ്ജസ്റ്റ് ഫുൾ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇന്നലെ ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടില്ല രണ്ട് ദിവസം ഒരു വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു ജലദോഷം പിടിച്ചു ജലദോഷം പിടിച്ചതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം കുറയുമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ പനിയാണ് പിടിച്ചത് പിന്നെ ഒരു ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഒരു പനി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഇടാൻ സാധിക്കാത്തത് അല്ലാണ്ട് വേറൊരു റീസണും അല്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പവർ ബാങ്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് പവർ ബാങ്കിൻ്റെ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഷ്ട്രോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പവർ ബാങ്ക് ഒരു കമ്പനിയുടെ ആണ് ഈ ഒരു പവർ ബാങ്ക് പതിനായിരം എം എ എച്ചിൻ്റെ ആണ് ഈ ഒരു പവർ ബാങ്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പവർ ബാങ്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വയർലെസ് ചാർജിങ് ഉള്ള ഒരു പവർ ബാങ്ക് ആണിത് അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിന് ഐഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫോണിനാണെങ്കിൽ വയർലെസ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോണാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വയർലെസ്ലി ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ഒരു പവർ ബാങ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിൽ ഞാനിത് അൺബോക്സ് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ ബാക്കിൽ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻപുട്ട് മൈക്രോ യു എസ് ബി വഴിയുള്ള ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് വോൾട്ടും ടു ആംബിയറും ആണുള്ളത് അടുത്ത് യു എസ് ബി സി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫൈവ് വോൾട്ട് ടു ആംബിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് വോൾട്ട് ടു ആംബിയർ തന്നെയാണ് പിന്നീട് വയർലെസ് ചാർജിങ് വരുന്ന സമയത്ത് ഫൈവ് വോട്ട് വൺ ആംബിയർ മാത്രം ആയിട്ട് കുറയുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വയർലെസ് ചാർജിങ് പൊതുവേ ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കുറഞ്ഞത് പിന്നെ നോയിസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ നോർമലി ഒരു എൻ്റെ കയ്യിൽ ലൈറ്റുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു ലൈറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് വരുന്നില്ല നാച്ചുറൽ ലൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പുറത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സൺലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാനിത് അൺബോക്സ് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ എന്നിട്ട് അതിനെ ഒരു പെട്ടിക്കകത്ത് ആക്കിയിട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ പവർ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പവർ ബാങ്ക് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആസ്ട്രോ എന്നതാ ഇവിടെ ഒരു ലോഗോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ വയർലെസ് പ്ലേറ്റ് അപ്പോൾ ബാക്കിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിൽ നിന്ന് വേറെ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ മേളിൽ എങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ പോർട്ടുകളാണ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ടൈപ്പ് സി ഉണ്ട് ടൈപ്പ് സി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കാരണം ഇപ്പോൾ വരുന്ന മിക്ക ഫോണുകളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ വയർലെസ് ചാർജിങ് എനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോണുകൾക്കെല്ലാം ടൈപ്പ് സി പോർട്ടാണ് ടൈപ്പ് സി വരുന്നുണ്ട് അല്ലാണ്ട് യു എസ് ബിയും വരുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോൺ ഇത് വയർലെസ് ചാർജിങ് ഇല്ലാത്ത ഫോണുകൾക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു യു എസ് ബിയും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റും കൂടി ഉണ്ട് ഒരു 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 പച്ച ലൈറ്റും കൂടി ഉണ്ട് പിന്നെ സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ചാർജായി എത്ര കട്ടയുണ്ട് എന്നുള്ള മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എത്ര കട്ടയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ പവർ ബാങ്ക് പതിനായിരം എം എ എച്ച് ആണ് ഇതിൻ്റെ ചാ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്തു രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു വിധം ഒരുവിധ സ്പീഡിലൊക്കെ ചാർജ് കയറുന്നുണ്ട് നോർമലി എൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് വർക്ക് ആവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നോർമൽ ചാർജർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നോട്ടായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാറ് പക്ഷേ ഇതിലും നോർമൽ ചാർജിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ചാർജ് കയറുന്നത് പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ആവുന്നത് നോക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ നോട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വയർലെസ് ചാർജിങ് എനേബിൾഡ് ആണ് പക്ഷേ ഇതിനകത്തുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു സ്കിൻ ഒട്ടിച്ചതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് സ്ലോ ആണ് നമ്മൾ ഫോൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി ഇതാ ചാർജ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് ചാർജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ